여러분 안녕하십니까? 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 묵상입니다. 오늘 169번째 이야기 날마다 죽는 사람들 이라는 제목으로 묵상합니다. 한번 구원을 받으면 영원히 구원을 받는 것일까요? 장칼뱅의 가르침 가운데 가장 기독교인들을 혼란스럽게 하는 가르침은 성도의 견인이라는 교리입니다. 이 말은 한번 구원받으면 영원히 구원받는다는 가르침이지요. 다른 표현으로 성도의 구원의 영원한 보장이라고 하기도 합니다. 성도가 한번 구원받으면 그 구원이 영원히 보장되기 때문에 결코 잃어버리거나 빼앗기거나 중도에 스스로 포기할 수도 없다고 합니다. 물론 이런 교리는 구원에 확신을 주고 자신감을 주는 데는 긍정적 측면이 있다고 하지만 성경의 가르침과는 전혀 상반되는 주장일 뿐입니다. 바울은 고린도전서 9장 27절에서 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 라고 했으며 갈라디아 5장 4절에서는 성령으로 시작하였다가 율법의 행위로 기울어진 사람들에게 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 라고 선언했습니다. 심지어 사람이 은혜를 받고도 타락할 수 있다는 사실을 히브리 6장 4절 6절에서 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라고 분명히 지적합니다. 하나님의 사랑과 은혜는 죄인을 차별하지 않습니다. 누구는 구원하고 누구는 멸망하도록 정해두지도 않았으며 한번 구원받은 사람은 그 사람의 의지와 상관없이 강제적으로 구원하지도 않습니다. 그런 가르침은 영적 교만에 빠지게 하고 신앙적 나태함을 불러오게 하는 자신의 구원에 대하여 진지함을 상실하게 만들지요. 우리는 사무엘상 10장에서 사울도 한때는 하나님의 성령이 충만했던 경험을 가진 사람이었다는 사실을 알게 됩니다. 그는 하나님의 영에 크게 감동되었던 사람이었죠. 사무엘상 10장 6절 7절에 내게는 여호와의 영이 크게 이 말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 사무엘의 말대로 사울에게 하나님의 영이 크게 임하였고 그는 선지자들의 무리들과 섞여서 예언을 했습니다. 그러므로 속담에 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐는 말이 생겨났지요. 한번 구원받은 사람도 타락할 수 있고 성령이 충만함을 입은 사람도 그 능력을 잃어버릴 수 있습니다. 한때 열렬한 신앙인이었고 하나님께 충성된 일꾼들이었던 사람들이 신앙의 변절자가 되기도 하고 불신앙으로 떨어지기도 합니다. 그렇다면 그 이유는 무엇일까요? 그들의 구원이 불완전했던 것일까요? 아니면 그들이 전혀 구원받지 못했던 까닭일까요? 그렇지 않습니다. 그들은 처음 믿음을 끝까지 지켜가지 못했기 때문입니다. 처음 믿을 때그 순수한 믿음을 세상 유혹과 쾌락에 밀려 잃어버린 것이지요. 히브리 3장 14절에 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라고 했습니다. 그리스도인에게 신앙의 인내는 절대적으로 필요한 것입니다. 한번 구원받으면 보장이 되어서 영원히 구원받는다면 우리에게 인내가 필요할 까닭이 무엇이겠습니까? 히브리 2장 3절에 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 들은 자들이 우리에게 확정한 바니 받은 구원을 등한히 여기면 그 구원을 잃어버릴 수 있고 성령의 능력을 체험하고도 성령을 쫓아 행하지 않고 육신을 쫓으면 성령의 능력을 상실해버립니다. 그래서 성경은 계시록 14장 12절에서 성도들의 인내가 여기 있나니 그들이 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라고 했지요. 우리는 예수에 대한 믿음을 지켜가야 합니다. 예수님께서는 그러나 끝까지 견디는 자가 구원을 얻으리라고 마태복음 24장 13절에서 말합니다. 새롭게 되고 성령으로 거듭난 일은 단한 번의 경험이 아니라 
날마다의 경험이 되어야 합니다. 우리는 매일 새롭게 될 필요가 있습니다. 매일 자신을 하나님께 드리고 날마다 성령께 굴복된 삶을 살아야 하지요. 아침마다 순간마다 예수의 피의 권세를 힘입고 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸워야 합니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 15장 31절에서 형제들아 내가 그리스도 예수 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라고 간정했던 것입니다. 하나님 우리 아버지 우리에게 주신 이큰 구원을 세상의 욕심들과 관심들 때문에 등한히 여기지 않도록 우리에게 날마다 새 마음 새 영을 부어 주십시오. 매일 주신 은혜 안에서 우리의 믿음을 지켜나가야 함을 한순간도 잊지 않게 하시고 주님이 세상에 계실 때 주신 본을 따라서 그 예수 믿음 끝까지 유지하게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘